patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya, GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV Weekend News. Magandang gabi. Narito na ang GMA Regional TV Weekend News. Atin namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Sedfrey Cabaluna. Live mula rito sa GMA Complex sa Iloilo City. Ako naman po si Caitlin Revilla. Ngayong gabi, Makakasama natin ang buong tropa ng GMA Regional TV sa iba't ibang panig ng bansa. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Rain Palino ng GMA Regional TV Bicol. At Daryl Marie Sarmiento ng One Western Visayas. Nariyan din si Adrian Prietos ng One Western Visayas. Femari Dumabok ng Balitang Bisdak at Real Soroche ng One Mindanao. Mahigit sa 36 na milyon na ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ang bilang ng mga namatay ay pumalo na sa mahigit isang milyon. Patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso sa Pilipinas na nasa mahigit 300 libo na. May detalye si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Live. Daryl? Said kung ikukumpara sa huling linggo sa buwan ng Agosto na umaabot hanggang 4 na libo ang recorded COVID-19 cases kada araw, ngayon unti-unti na itong mas mababa sa 2,500 cases araw-araw. Sa report ng Johns Hopkins University in Medicine, umabot na sa 36.8 million ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Mahigit 25.6 million sa mga ito ang nakarecover habang umabot na sa mahigit isang milyon ang mga namatay. Patuloy ang pagtaas ng kaso sa Pilipinas. Sa latest data ng Department of Health, 2,249 ang naitalang bagong COVID-19 confirmed cases ngayong araw. Kaya naman, umabot na sa 336,926 ang kabuo ang kaso sa buong bansa. 276,094 na ang mga nakarecover, habang 6,238 ang mga namatay. Sa North Central Luzon, 17,775 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19, 13,536 ang nakarecover at 400 na ang namatay. Sa huling tala ng DOH Center for Health Development, nasa 1,901 na ang naitalang COVID-19 case sa Region 1 habang umabot na sa 13,696 ang tinamaan ng sakit na COVID-19 sa gitnang Luzon. Samantala, nasa 2,178 na ang COVID-19 cases sa Cordillera Region. Sa South Luzon, umabot na sa 46,640 ang positibo sa COVID-19, 29,867 ang nakarecover at 1,104 ang namatay. Umakyat na sa 2,063 ang kaso ng COVID-19 sa Bicol Region, 1,611 na ang gumaling at 87 ang mga namatay. 690 ang galing sa probinsya ng Albay, 880 sa Camarines Sur, 72 sa Camarines Norte, 187 sa Sorsogon, 97 sa Katanduanes at 137 sa probinsya ng Masbate. Sa Calabarzon o Region 4A, umabot sa 43,120 ang tinamaan ng sakit na COVID-19, 27,171 ang gumaling sa sakit, habang 990 ang namatay. 
Kabilang sa kumpirmadong kaso sa Rion, ang 11,341 na kaso na naitala sa Cavite, 13,283 naman sa Laguna, nasa 7,751 na ang nagpositibo sa Batangas, 8,435 ang COVID-19 cases sa Rizal, habang 2,310 sa Quezon. Sa Mimaropa o Region 4B, pumalo na sa 1,457 ang tinamaan ng sakit na COVID-19, 1,085 ang gumaling sa sakit, habang 27 ang namatay. Kabilang sa COVID-19 cases sa Rion, ang 64 na kaso sa Marinduque, 160 naman sa Occidental Mindoro, habang 820 naman sa Oriental Mindoro, 269 sa Palawan, 33 sa Romblon at 111 sa Puerto Princesa. Patuloy din ang pagtaas ng COVID-19 sa Western Visayas na ngayon ay umabot na sa 13,221, 1,132 sa mga ito ang nakarecover na samantalang umabot na sa 316 ang mga namatay. May 97 cases sa probinsya ng Aklan, 42 sa Antique, 458 sa Capiz, 90 sa Gimaras, 1,014 sa Iloilo Province, 2,456 sa Negros Occidental. May kabuo ang 2,229 cases ang naitala sa mga returning OFW, locally stranded individuals at authorized person outside residence. Sa buong Western Visayas ang Bacolod City ang may pinakamaraming naitalang kaso ng COVID-19 na umabot na sa 3,975. Sumusunod dito ang Iloilo City na may 2,860 na mga kaso. Sa Central Visayas umabot sa 21,360 ang COVID-19 cases, 1,108 sa mga ito ang active habang 18,959 naman ang nakarecover at 1,293 ang namatay. 5,827 ang tinamaan ng sakit na COVID-19 sa Cebu Province, 362 sa Bohol, 197 sa Negros Oriental at animang nagpositibo sa Siquijor. Sa Metro Cebu Cities, 10,082 na ang kabuang bilang na nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City, 2,489 sa Mandawi City habang ang Lapu-Lapu City ay may 2,397 confirmed COVID-19 cases. Sa Eastern Visayas ayon sa DOH Region 8, 5,258 ang kabuang bilang na nagpositibo sa COVID-19, 4,533 ang nakarecover at 51 ang namatay. Sa ngayon, ang Samara may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Region 8 na umabot sa 1,876, 1,700 44 sa Leyte, 336 sa Southern Leyte, Northern Samar may 179 na kaso, 106 sa Biliran at nananatiling 54 ang nagpositibo sa sakit sa Eastern Samar, 834 ang tinamaan ng sakit sa Tacloban City at 129 naman sa Ormoc City. Sa Mindanao, umabot na sa 14,016 ang confirmed COVID-19 cases. Nasa 9,494 ang nakarecover at 478 na ang namatay. Sa Davao Region, 3,464 na ang total confirmed COVID-19 cases, 2,753 recoveries at 114 ang namatay. Umakyat na rin sa 2,313 ang confirmed COVID-19 cases sa Sambuanga Peninsula, 1,587 recoveries at 103 ang pumanaw na. Samantala, 3,396 na ang confirmed COVID-19 cases sa Northern Mindanao. Nasa 1,918 naman ang nakarecover at 92 na ang namatay. Nagtala naman ng 1,796 confirmed cases ang Soxergen Region. 1,190 ang nakarecover at 47 ang namatay. Sa Karaga, 1,741 na ang confirmed cases, 1,126 recoveries at 70 ang namatay. At sa BARMM, umabot na sa 1,306 ang confirmed COVID-19 cases, 920 ang nakarecover at 52 ang namatay. Said paalala ng mga eksperto, kabilang na ng mga otoridad, panatilihin pa rin ang pag-iingat tulad ng pagpapatupad ng minimum health protocols upang makaiwas sa virus. Said? Maraming salamat, Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa ibang balita, matinding pagbaha na ranasan sa metro cities ng Cebu. Pagbaha ay kinagulat ng mga residente dahil hindi naman gaano kalakas ang ulan. Isa sa mga naapektuhan ng isang burol sa Mandawi City, Cebu. Si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakatutok live. Fe? Said, isa ang Mandawi City sa grabe na pektuhan ng baha nitong linggo. Ilang barangay ang umabot sa bewang ang tubig ng umapaw ang Butuanon River. Kuha ito ng biglang tumaas ang level ng tubig sa Butuanon River linggo ng hapon. Malakas ang daloy ng tubig sa sapa na naging dahilan ng pagbaha. Isa sa mas apektado ng pagbaha ang 6.5 hectare relocation site sa barangay Paknaan. Ilang residente ang nilikas ng mga otoridad. Isang batang na rescue pagkatapos itong nasugatan sa paa. Matapos humupa ang baha, ito na ang eksena sa lugar. 
wala ng tubig baha pero nag-iwan ito ng makapal na putik sa kabahayan kaya abala ang mga residente sa paglilinis. Isa si Mang Archie na nagtitinda ng mga manok at isdang koy at gupi sa mga apektado. Konti na lang naiwan sa kanyang mga aquarium at container. Nakawin ko yung mga manok. Ang manok, hindi akong iyon nagsalba rin ay nang isda kay... Nagsalik po ko nga di malapawan niya, makalagi, dako naman kayo. Apektado rin ang mga residente sa Purok Dump Site, Barangay Umapad. Dalawang mga bahay ang nawasak ng matangay ng tubig. Ang bakanting lupa noon ay nagmistulang sa pana. May bahagi sa lugar na gumuho. Mas init kay Dere, taon-taon din abot ang baha. Kusog kayo. Muna mga tao, nagkabuang na. Pagkataon-taon, wala na, taga Dere na. Sa Baragay Umapad pa rin, nataranta ang isang pamilya na may lamay nung tumaas ang tubig baha. Tatlong beses di umano nilang inilipat ang kabaong upang di mabutan ng tubig baha. Luot. Kaya na balin-balhin siya kay kusog man kayong suhog diri sir. Nga mga tumba niya siya ba. Sa Baragay Upaw, di na naisalba ni Angel Spilita ang mga nabasa niyang modules para sa week one. Nanawagan ang mga residente ng agarang tulong. Samantala sa lungsod ng Cebu, pagbaha at landslide ang naranasan ng ilang mga barangay. Malakas ang daloy ng tubig baha sa sapa ng sityo na po barangay sa Pangdako. Kaya tinalian na lang ng lubid ang multicab na ito upang hindi ano rin. Nag-overflow ang sapa hanggang nakarating ang tubig sa kabahayan. Sa barangay Pulang Bato, rumaragas ang tubig sa sapa ang nasaksihan ng mga residente. Nakaapekto ito sa limampung mga pamilya sa sityo Tuburan at sa sityo Gangan. Sa lungsod ng Talisay, tumaas rin ang tubig sa sapa ng syudad, lalo na sa mga barangay Biasong at barangay Dumlok. Kadugtong ito ng sapa ng Mananga. Mabilis na nakaresponde ang mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga lugar na binaha. Nitong Webes, binaha rin ang dalawampung kabahayan sa barangay Linao dahil sa mahigit dalawang oras na ulan. Ayon kay Santillana, gumuho ang pader ng Linao San Miguel. Nabitak ang kalsada sa San Antonio at ang Moonlight Hill Compound. Nakaranas rin ang pagbaha ang Barangay Tabunok hanggang Barangay Bulacaw. Gumuho rin ang pader ng Maghaway Elementary School. Sa Cagayan de Oro City, lumitaw ang isang ipo-ipo sa karagatan ng Barangay Kugman sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin. Sa kuhang ito ng netizen, tumagal ng ilang minuto ang ipo-ipo at nawala rin sa kalaunan. Wala namang naiulat na pinsala sa pangyayari. Samantala, ilang bahagi ng lungsod ang binaha matapos ang malakas na ulan mula hapon hanggang gabi. Kabilang sa labis na napiktuhan ang mga residente ng Barangay 26. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte na lang ang mga ito sa paglilinis ng mga putik na dulot ng tubig baha. Maging ang Barangay Hall, di rin nakaligtas. Kaya pansamantalang itinigil ang operasyon sa barangay upang maglinis. Sa Zamboanga City, ang halos apat na araw na walang tigil na ulan ay nagdulot ng pinsala sa highway ng Baragay Limpapa. Nagkabitak-bitak ang kalsada matapos lumambot ang lupa. Kaya pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Tanging mga motorsiklo na lang ang pinayagang makadaan dahil delikado na ito sa mga four-wheeled vehicle. Kaya stranded ang mga sasakyang papunta sa downtown area at paakyat naman sa Baragay Limpapa papuntang Zamboanga del Norte. Nangako naman ang Zamboaga City LGU at DPWH na agad bigyan ng aksyon ang problema. Said pinaalahanan ng Office of the Civil Defense dito sa Central Visayas ang mga local government unit na agarang solusyon na ng problema ng baha. Lalo na tinanunsyo na ng pag-asa ang onset ng La Nina Phenomenon kung saan inaasahan na malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa mga nalalabing araw nitong taon. Said. Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pinaghahandaan na ng Dagupan City at buong Pangasinan ang posibleng epekto ng madalas na pag-ulan na dulot ng La Nina. Sa detalye, makakasama natin si Jasmine Gabriel Galban live. Jasmine? Caitlin, dahil sa La Nina, asahan na raw ang above normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa ngayong huling quarter ng 2020 hanggang sa unang quarter ng 2021. Tuwing tag-ulan, 
normal na raw ang lagpastaong baha sa Sitio Fisheries, barangay Maluwod, Dagupan City. Kaya halos lahat ng bahay sa Sitio may mga balsa. Isa si Mang Roque sa mga apektado tuwing may baha. Mahirap talaga kasi malayong kalsada, eh, mahirapan ka rin magbalsang gandun. Eh. Lalo na pag medyo malakas-lakas ang agos. Nakahanda na ang mga damit at iba pang pangangailangan ng pamilya Carino kung kailangan nilang lumikas, lalo pat nagpaalala na ang pag-asa sa banta ng Laninia. Kung madalas ang malakas na ulan, mabilis sa tumaas ang tubig sa lugar. Mga damit, ano, mga damit ng ano, mga bata, kailangan din yun. Mayroon nang nakanda, ma'am. Naka-evacue na, nasa box. Pag pupunta ng evacuation, So, dadali na agad. Sa inilabas na lanin ni advisory ng pag-asa, nasa 75% ang chance ng makaranas ng malalakas na ulan ang bansa. Sa huling bahagi ng taon, inaasahang makararanas ng mas madalas na pag-ulan. Batay sa advisory, nararanasan na ang Laninia sa Tropical Pacific. Sa rainfall forecast ng pag-asa, mula Oktubre 2020 hanggang sa March 2021, ay makararanas ng above normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng bansa na makatutulong para madagdagan ng tubig sa mga dam. Ayon sa pag-asa, ang mga pag-ulan na dulot ng Laninia ay maaaring magresulta sa pagbaha o landslides bagay na pinaghahandaan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, lalo pat 80% ng mga bayan at syudad sa lalawigan, itinuturing na low-lying areas. Karamihan kasi sa mga ito, tributaries ng mga major river system sa Pangasinan. Nakaklose monitor tayo, lalo na pag umuulan lang, kahit na konting ulan lang po. Ay binabantayan natin. Ngayong Oktubre hanggang sa ikalawang linggo ng Nobyembre, asahan ng malalakas na pagulan sa Western Pangasinan. Habang makakaranas naman ng pagulan ang mga bayan sa Eastern Pangasinan simula Nobyembre hanggang Desyembre. Magkakaroon pa rin tayo ng normal ulan, gagaya na natin na localized thunderstorm. Yun pa rin naasahan natin yung weather system natin. Samantala, dahil sa pagulan, Gumuho ang bahagi ng bundok sa Sudipen, La Union. Isinara sa motorista ang National Road sa bayan, patungong Alelim, Ilocos Sur, dahil sa pagguho. Wala namang nasaktan sa insidente pero pahirapan ang clearing operations. Pinag-aaralan na ang paglalagay ng net sa gumuhong bahagi ng bundok bilang proteksyon. Kung sa waring gining namin, nang siyempre pag nagdalaw yung bundok, nagkawanan yung dance bike, ito sa tingus to air. Caitlin, kaugnay doon sa nangyaring landslide sa may bahagi ng Sudipen La Union, maghapon ang isinagawang clearing operation ng DPWH. Uh, patuloy pa rin yung kanilang ipinapatupad na one-lane policy para kahit papaano ay makadaan pa rin yung mga motoristang papasok at palabas ng Sudipen. Samantala, alas 5 kanina, nang pansamantalang ihinto yung clearing operation pero ayon sa DPWH, bukas ay itutuloy ang clearing operation sa lugar. Caitlin, Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Sa ilalim ng new normal, iba't iba eksena ng dedikasyon at katatagan ang naranasan ng mga guro, estudyante at maging mga magulang sa unang linggo ng pagbabalik eskwela ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Ating tunghaya ng mga ito sa report ni Tech Ocampo ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sumasakay sa maliit na bangka ang mga guro ng Darumawang Bukana Elementary School, isang isla sa bayan ng Lala sa Lanao del Norte, upang ihatid ang modules ng kanilang mga estudyante. May 260 pupils ang paaralan mula kinder hanggang grade 6. Kailangan gumising na madaling araw ang mga guro habang high tide pa upang makarating sa isla. Dito sa Purok Learning Center sila unang namigay ng module sa 70 pupils. Maliban pa rito, Pagsubok din ng reklamo ng mga magulang na nahihirapang magturo sa mga anak. Pwede ra magpili ang mga teacher sa mga sayon ba? Mga, depende sa kalidad sa bata. Tumulong din ang Lala LGU para sa kanilang pamasahe sa bangka. Lalo na babalik sila sa isla kada linggo upang kunin ang modules at muling magbigay ng bagong modules. Binigyan din ng DepEd ng papel at ballpen ang bawat pupil at naglagay ng transistor radio sa bawat purok para sa radio instruction ng mga bata. Sa Kapatagan, Lano del Norte pa rin. Bit-bit ang kahon na may lamang modules, parehong tinahak ni Teacher Stanley Butalid ang ilog at ang bundok 
matid lang ito sa kanyang pupils sa Tipolo Elementary School. Tinitiyak din itong kahit nasa bahay lang ay nakakapag-aral ang mga bata kaya palagian ang pagmomonitor nito. 300 pesos ang pamasahin ni Sir Stanley papuntang paaralan mula sa kanyang bahay kaya mas pinili nitong sa paaral na lang matulog buong linggo. Para sa kanya, di hadlang ang pandemya para sa minahal nitong profesyon. Trabaho na ako na eh. Mm -mm. Kaya kaya yung kuha na agi kang silahay, kaya yung hindi rin. Uh, ako ng trabaho. Wako ka po ya, bali payo ng yung ko. Tinatayang nasa 206,202 o 90% ang nagpa-enroll sa Sambuanga City mula kinder hanggang senior high school. At dahil blended modular distance learning ang sistemang ipinapatupad, pahirapan ang pag-print ng mga capsulet o module dahil sa shortage sa supply ng ink at paper. Kahit sariling printa ng mga guro ay ginamit na nila para lang mahabol ang mga module. Ganun pa man, tiniyak ng DepEd Zamboanga na nasa 97% na ang distribution ng mga ito at makukumpleto sa linggong ito. Sinimulan na rin ang paggamit ng radio at local television upang iere ang learning materials para sa mga estudyante nasa malalayong lugar. Sa Victoria City, Negros Occidental, nakuna ng letrato ang binatilong ito na nag-aaral ng kanyang module habang nagbebenta ng balot sa gilid ng daan. Ang grade 10 student na si Julius Barbosa, siyam na taon na umanong nagbebenta ng balot para matulungan ng magulang at pito pa nitong mga kapatid. Bitbit -bit ang dedikasyon, makatapos sa pag-aaral at may aho ng pamilya sa kahirapan, kapuri-puri ang pagsisikap ng 15 anyos na si Julius. Sa kalanan na mo ni, na kuhan na criminology. Nag-viral din sa social media ang video ng grade 2 pupil na si Cynthia na sinusubukang turuang magbasa ang kanyang nakababatang kapatid na isang grade 1 pupil sa Ibahay, Aklan. Pilit na tinuturuan ang tamang pagbasa ni Cynthia ang kapatid, ngunit tila na inis ito nang hindi pa rin makuha ng kapatid ang tamang pag-pronounce. Kinagiliwan ng netizens ang magkapatid sa pagsusumikap nitong mag-aral sa new normal na paraan. Sa Cebu City, Ininspeksyon ng DepEd Regional Office 7 ang mga paaralan simula ng magbukas ang klase nitong lunes. Kabilang sa binisita ang elementary at high school sa barangay Lahog. Tiningnan nila ang proseso ipinapatupad ng paaralan sa ilalim ng new normal tulad ng safety and health protocols at social distancing sa pagdistribute ng modules. Dahan-dahan na rin nag-adjust ang mga magulang na siyang nagsasakripisyo sa pagkuha ng modules. Bago man ang sistema, pero nakita rin ng school administration na nakikipagtulungan sila sa mga guro para sa kapakanan ng kanilang mga anak. It, it's very important also to uh, look into the safety of the people. Ako, si Teko Campo, GMA Regional TV. Bilang ng mga mental at neurological patients sa Bicol, patuloy na nadaragdagan ngayong may pandemya. DOHB call hiling sa publiko ang pagpapalaganap ng positive mental health. Yan ang balitang tinutukan ni Rain Palino ng GMA Regional TV Bicol Live. Rain? Sa dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, dumarami ang bilang ng mga individual na nakararanas ng matinding stress, anxiety at depression. Base sa pag-aaral ng Center for Health Development Bicol at Philippine Registry for Persons with Disabilities noong 2017, pang-apat ang mental disorder sa mga karaniwang uri ng sakit sa rehiyon. Nangunguna sa listahan ang mga may injuries, communication deficits at sakit sa mata. Simula January hanggang June 2020, umabot na sa 22,034 ang bilang ng mga pasyenteng may mental health disorders. Ilan sa mga kabilang na kondisyon ang depression, psychosis, bipolar disorder, dementia, Addiction sa droga at alak at suicide. Lumobo ang bilang ng pasyente simula na magkaroon ng pandemya noong Marso ayon sa CHDB call. Ang dalawamput dalawang taong gulang na si Roslyn, diagnosed ng chronic fatigue syndrome noong 2015 at patuloy ang medikasyon. Kwento niya, pinalala ng pandemya ang kanyang kondisyon. Siguro for the first one to two months, parang okay lang ako since sanay akong nasa bahay. Tapos nung parang nag three months, four months na parang ano na si yung galing akong UAE, parang dapat mag-apply na ako for jobs dito sa Naga. Tapos, nun nga, dumating yung pandemic, so parang walang nangyayari sa buhay ko, which also caused me stress na parang walang, wala akong linulok forward. 
Ayon sa kanya, hindi raw masyadong kilala ang mga programa ng gobyerno tungkol sa mental health. Kaya bilang isang advocate, inihahayag niya sa social media ang kanyang karanasan. Inami naman ng kawani ng Regional Mental Health Program na sa kabila ng kanilang interventions, hindi sapat ang regional at local policies gaya ng Usap Tayo Hotline sa pagpapatupad ng kanilang advokasiya. Ay sabayin po natin ito mapupromote tayo ng positive mental health to our adolescents. With that three significant principle, look, listen, and link. So I think we can uh, have our psychological first aid. And I think with that, We can help each other. We can reach out the ones who are in need of this. Magagawa mo lang yung pag-open up sa iba. Kung mag-open up ka sa sarili mo, i-accept mo yung mga nafe-feel mo, yung struggles mo. Said bukod sa pisikal na kalusugan na rapat ring bigyang pansin ang pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip ngayong may pandemya. Kailangan panatilihin o palakasin ang koneksyon sa mga mahal sa buhay at huwag magdalawang isip na humingi ng tulong. Said... Maraming salamat, Rain Palino ng GMA Regional TV Bicol. Massive pool testing sa mga market vendor at helper sa Bacolod City ikinasa sa kabila ng mga pagtutol. Sa Lapu-Lapu City naman, mga driver ng tricycle, modern PUJ, multicab at van isinailalim din sa swab test. May detalye si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, Live, Adrian. Yes, Caitlin, hindi nga natibag ng pagbabanta ng mga vendor at helper ang Bacol City Local Government Unit para ituloy ang una ng naudlot na massive pool testing sa tatlong public markets dito sa Bacol City ngayong araw. Para matukoy ang dami at laki ng COVID-19 infection sa mga malalaking public markets sa Bacold City, iginasa ng Bacold City Emergency Operations Center ang massive pool testing sa mga market vendor at helper. Tinututulan ng mga vendor ang programa dala ng kanilang pag-aalinlangan sa kahihinatnan sakaling magpositibo sa RT-PCR test. Hindi ba naman may masupply gapon sa amun? Ikaw nang isaga pangita, ang bata mo yung panon mo? Sino masagod? Tagaan nila sa bugas ng baho kag ang noodles? Ang massive pool testing ay ginawa ng DOH 7 sa Cebu noong kasagsagan ng COVID-19 cases sa probinsya. Ayon sa Bacold IATF, voluntaryo ang pagpapasa ilalim sa testing. Subalit dahil isang government property ang mga palengke, hindi papayagang mag-operate sa kanilang pwesto ang hindi sasa ilalim sa swab test. Ideally, dapat talang kita doon ang swab bilog ng Pilipinas. Diba? Para ng tanang kapasitin, i-isolate mo, 14 dias, tapos Nasa 3,000 ang target ng EOC. Kahapon, umabot na raw sa mahigit 2,600 ang volunteers dahil sa serye ng education campaign ng Bacold IATF sa Libertad, Burgos at Central Market. May ara na specific area nga na-designate sa kada market. Gin. And we will be bringing the swabbers inside the markets para nga dito na lang sila iswab, tapos swab dasig ma lang. Then they can go back. Ma-isolate na sila. Hindi ba lahat naan kita ng kakanto sa markets will be more comfortable, will be more secure, knowing na safe ang aton ng markets. Dahil sa banta ng rally, mahigit at lung daang personnel ng Bacol City Police Office, 303rd Infantry Brigade at Force Multipliers ang ikinalat sa mga palengke. Ayon sa EOC, 24 oras ang turnout ng resulta na mga swab na dadalhin sa Cebu. Libre ang RT-PCR test sa mga vendor at maging sa mga kaanak ng mga magpupositibo. Ikinasa rin ang mass testing sa mga tricycle at modern PUJ drivers sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza, nasa 985 na ang mga tricycle at modern PUJ drivers ang nagpaswab test mula September 30 hanggang October 2. Dalawa lang ang nagpositibo sa COVID-19. Mga tricycle drivers sila at mga symptomatic. Nasa isolation facility na sila ngayon at isinagawa na ang contact tracing. Pasabot aming uh, ang kaso na ito sa Lapu-Lapu, no? Bisag sa mga tricycle drivers nga every day sila out kana ging dili gud taas no kana bitong at least kana bitong maka maka reassure ta sa ato ang riding public na musakay sila safe sila no sinimulan na rin ang swab test sa mga multicab at van drivers isa si Richard Wagsing na voluntary og nagpa swab test wala man ma'am kay ngano i'm very sure 100% nga wa man ko anang sakita kaloy sa Ginoo At the same time, gusto sa ko magka-swab test kay aron akong makita 
maklaro akong mahibawan kung luwas pagdid akong pamilya. Hinimok ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ang mga driver na magpaswab test dahil hindi lang ito para sa kanilang seguridad kung hindi para din sa kanilang pamilya. Caitlin, isang rallying isinagawa ng ilang vendors na hindi pabor sa massive pool testing kaninang umaga sa Libertad Public Market sa Bacold City. Kate, ayon sa EOC, naging smooth daw ang swab test ngayong araw at agad na ipapadala sa Cebu ang samples at inaasang lalabas ang resulta sa loob ng 24 oras. Kate? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtamo na maraming saksak ang tatlong mga lalaking na hukay sa bayan ng Compostela, Cebu. Samantala, kinumpirma ng PNP Crime Laboratory na isang lalaki ang nagmamayari ng ulo na nahukay rin sa gravesite. Narito si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda para sa detalye. Sa autopsy result ng PNP Crime Laboratory nakita na may maraming saksak sa lieg at ibang bahagi ng katawan ang tatlong mga lalaki na nahukay sa Sitio Bago, Barangay Cogon, Compostela, Cebu. Natukoy din na ang ulo na nahukay ay sa isang lalaki. Posible di umano na pitumput dalawang oras nang nakalibing ang mga biktima kasi ang mga katawan ay nasa advanced state of decomposition na. Mas significant doon is that all three of them are in the same level of decomposition indicating that it is possible na itong tatlo na to were uh, possibly killed and buried there at the same time oh, at, at, one, at, at a single point in time lang Sa liblib at bulubunduking bahagi ng Compostela sa Cebu natagpuan ang tatlong mga bangkay at isang ulo noong Martes ng umaga Natagpuan ito ng isang naghahanap ng halaman matapos mapansin ang masangsang na amoy. Unang nakita ang katawan ng pinaniniwala ang pinakahuling inilibing sa lugar. Lalaki ito na may tatu sa braso at dibdib. Huling natagpuan ang putol na ulo. Pagdugkalon, mura mag ang ambara, pagkan pala mura magmutok ana ba? Muto. Kita nung bukog sir. Ka di mi ka determine kung babae ba lalaki. Isa sa mga biktima kinilala ng kanyang pamilya na si Elmer Enanoria taga Bulacao, Cebu City. Mula sa punirarya, dinala ang mga bangkay sa pampublikong sementeryo ng bayan, kabilang na ang natagpuang ulo. Bago ilibing, kinunan muna ang mga biktima ng DNA specimen na gagamitin kung sakaling may pamilya na maghahanap sa kanila. Yung dalawa sa kanila may tato. So kung meron diyang mga may nawawala na relatives, I would also like to make this appeal na rin. So to come to our office and uh, Bring pictures of your missing uh, loved ones. Preferably yung may picture na kita yung tatok nila. Nakatakdang balikan ng pulis at ng mga barangay officials ang lugar na pinaghukayan. Ito'y upang hanapin ang di pa nakikitang katawan ng pang-apat na biktima at gusto din nilang malaman kung may iba pang nakalibing sa lugar. Kasama si June Solon, ako si Nico Sereno para sa si GMA Regional TV. Sa gitna ng pagsasailalim sa modified general community quarantine sa halos lahat na ng lugar sa Mindanao, patuloy namang tumataas ang bilang ng natatamaan ng COVID-19. Ang karagdagang detalye alamin natin mula kay Rial Soroche ng GMA Regional TV 1 Mindanao Live. Rial? Caitlin, dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa Davao Region, halos puno na ang Southern Philippines Medical Center. Samantala, mahigit limampung inmates sa Davao City at Cagayan de Oro City nagpositibo sa COVID-19. Ibinunyag ng Department of Health Region 11 na nasa danger zone na ngayon ng COVID-19 bed capacity sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Sa 33 beds ng intensive care unit, 32 na ang okupado. Habang 223 beds naman sa ward, 209 ang okupado na rin. Ayon sa pamunuan ng SPMC, 20 hospital beds lang ang kanilang kayang idagdag sa ngayon. Samantalang 22 nurses naman mula sa PNP ang idadagdag. Matapos nagkulang na rin ang kanilang nurses dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa Davao Region. Inihahanda na rin ng DOH-11 ang kanilang surge capacity plan gaya ng pag-convert ng iba pang medical wards ng ospital upang gawing COVID-19 ward. 
maliban sa kakulangan sa hospital bed capacity sa SPMC, napupuno na rin ang iba pang isolation facilities sa Davao City. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad nakuha ng City Health Office ang isang siman na taga Mawab Davao de Oro na dumating sa lungsod upang magpaswab test bilang requirement sa kanyang pagbabalik trabaho. Dahil di agad nakuha ang resulta na positibo pala ito sa COVID-19, labis itong ikinabahala ng kanyang mga kaanak kung saan pansamantalang tumira ang siman. Nasa labing-anim na miyembro ng pamilya, kabilang ang mga bata at senior citizen, ang agad isinailalim sa swab test. Samantala, kinuha na rin ng Mawab LGU ang pasyenteng siman upang doon na i-isolate. Uh, Mo na itong katingalahan lagi, uh, sir, nga, nga nung dugay na kuha. So pagtawag na ito karoon sa City Health o sa Toang Kuan, sa Tomas Claudio, lingon sila nga puno-puno ang isolation. Samantala, agad ni lockdown ang Turil Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ang tatlong pong inmates dito. Maging ang mga police personnel na naka-close contact ng mga inmate ay naka-isolate na rin. Hindi na dinala sa ibang isolation facility ang nasabing mga pasyente dahil lahat sila asymptomatic at para na rin sa seguridad na may ito. Tiniyak naman ang hepe ng pulisya na patuloy ang operasyon ng Turil Police Station sa itinalaga nitong bagong tanggapan. Maaari ring tumawag sa 911 para sa police assistance. Sa Cagayan de Oro City, agad kinustudian ng Bureau of Jail Management and Penology Region 10 ang 28 persons deprived of liberty o PDL na nagpositibo rin sa COVID-19. Ang nasabing mga PDL nagmula sa iba't ibang police precinct sa lungsod. Di pa masabi ng City Health Office kung saan o papano sila nahawa. Sa ngayon, lahat sila asymptomatic at nasa stable health condition. Tiniyak naman ang pamunuan ng BJMP na naka-isolate ang mga ito at malayo sa sobra 2,000 na mga PDL sa nasabing jail facility. This should be undergoing, I mean, the uh, quarantine period which is 14 days but we even extended that to 21 days kanang atong uh, uh, quarantine period to ensure that uh, no COVID uh, cases can enter the jail facility. Isinailalim naman sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Surigao City mula October 5 hanggang October 16. Ito'y matapos na alarma ang gobyerno sa biglang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa lungsod at pagdeklarang may local transmission na rin dito. Puno na rin ang mga respiratory ward sa mga ospital sa dami ng mga may respiratory symptoms. Kaya agad naglabas ng executive order si Surigao del Norte Governor Francisco Matugas na isa ilalim sa MECQ ang lungsod ng Surigao. Kalakip sa guidelines ang pagpapatupan ng color-coded quarantine pass para sa mga residente upang makalabas para bumili ng pagkain at gamot at kung may emergency. Pero bawal lumabas ang senior citizens, minors, buntis, PWD at may sakit. Ang may quarantine pass na blue, makakalabas lang tuwing lunes at webes, green tuwing martes at biyernes at red tuwing merkules at sabado. Bawal lumabas tuwing araw ng linggo maliban sa mga frontliner at nagtatrabaho na may dalang company ID. Nakadeploy na rin ang mga police nurse ng Davao City Police Office sa SPMC bilang tugon sa dumaraming pasyente ng COVID-19 na nakakonfine sa naturang ospital. Caitlin. Maraming salamat, Rial Soroche ng GMA Regional TV One Mindanao. Ikinasang challenge sa mga guro ng universidad sa probinsya ng Antique nag-viral. Mga malikhaing litrato ng mga guro na nagpapakita ng new normal sa edukasyon may mas malalim umanong kahulugan. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Si ma'am umakyat pa sa puno para lang magkasignal habang nakagaon. Si sir naman naka-uniform na nagluluto habang gumagawa ng report. At si ma'am naman feel na feel ang buhos ng ulan sa gitna ng palayan habang bitbit ang modules. Ilan na ito sa mga litrato ng mga guro sa University of Antique na kumasa sa dress up a teacher in the new normal situation challenge ng pamantasan. The purpose of which is not to trivialize the efforts or the struggles of the teacher but rather as a symbolism, make us a symbolism of the many efforts that our teachers are doing. Layunin ang naturang challenge na hindi lang pampalipas oras o magbigay ng kasiyahan sa netizens, kundi maipaabot din ang ginagawang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa gitna ng mga pagbabago sa edukasyon. That despite the most difficult situation, pwede kita makakadlaw, pwede kita makasmile, and that is perhaps one of the reasons why Filipinos 
are resilient. Isa sa mga malubhang na apektuhan ng pandemya ang mga guro, ngunit ang mga larawang ito raw na kanilang ibinahagi sa social media ang tsak na makakapagbigay ng positibong pananaw sa buhay na sa kabila ng mga pagsubok, may mga gurong handang magsakripisyo at maglingkod sa kanilang mga estudyante. We could rise above from this situation. If we look at the positive side of life, that all of this have the end as well. There's always a rainbow after the rain. And with the support of everybody, with the support of the officials, not only of the deep end but for most of the government, malampasan natin ang challenge kadyang ang pandemic. Kasama si Cirilo Renduque, ako si John Sala, para sa GMA Regional TV. Dahil pa rin sa COVID-19, Religious activities kaugnay ng taon-taong selebrasyon ng fiesta ng Senyor Santo Nino ay isa santabi muna. Ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. What's going on? Ayon kay IADF Deputy Chief Implementer, Councilor Joel Garganera, na napagkasunduan ng mga pari ng Basilica Minore del Santo Nino na wala munang mga religious activities. Ito'y upang maiwasan ang mga mass gathering. Ngunit, pwede pa di umano itong magbago, depende sa sitwasyon ng COVID-19 sa Cebu City. Tuloy naman ang traslasyon ng imahe ng Senyor Santo Nino at ng Our Lady of Guadalupe sa National Shrine of St. Joseph ng lungsod ng Mandawe at Our Lady of the Rule ng lungsod ng Lapu-Lapu. Subalit, babawalan ng mga deboto na maghintay sa daan. Mapapanood ang mga religious activity sa pamamagitan ng live streaming. Wala ring magaganap na fluvial precision. Right now we we cut it to 16 kilometers ang pagpauli, no? Gikan diri sa sa Lapu-Lapu, labang ta sa bridge and then Richus Mandawi straight. Straight lang ta sa kanang MJ Kuenko, unya mo dimano lang ta diri sa Mango. Mutuyog ta dito sa puente, straight na dito sa Basilica del Santo Niño. Dagdag ni Garganera na magpapalabas ang Basilica Minore del Santo Nino ng official statement tungkol sa mga pagbabago. Subalit mas mabuting malaman na ng mga dibuto ang mga pagbabago habang malayo pa ang fiesta. Kaning tanan, uh, of course, uh, plano pa ni, plano pa ni siya. Wala, nothing, nothing permanent yet. Pinag-aaralan din na gawing virtual na ang cultural activities ng Sinulog Festival. Dito, magpe-perform ang mga contingents sa kanikanilang mga lugar. Kasama si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Lalaking nakuha na ng video na pumatay ng alagang aso sa Balingasag, Mesames Oriental, sinampahan ng kaso. Sa Talisay City, Cebu naman, isang aso rin ang namatay matapos barilin ng kapitbahay. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV, One Mindanao. Viral sa social media ang video ito na kuha sa isang bahay sa barangay Baliwagan sa Balingasag, Mesames Oriental. Ang lalaking ito, may hawak na maso na siyang ipinalo sa nakahigang aso. Ang lalaking nasa video, kinilalang si Mark Paul Narciso, residente ng nasabing barangay. Matapos patayin ang aso, niluto pa umano ito at kinain ng sospek. Ayon sa uploader, hindi pag-aari ng sospek ang aso at di rin agad nalaman ng may-ari ang nangyari sa alaga dahil nasa trabaho ito nung ginawa ang pagpatay. Wala siyang hilaptan. Ano siguro kung gusto niya i-defend iyang self kay patyon siya, eh, kanang lakon siya sa iro or kanang ilakag siya. So, kanang siguro pwede siya makahatag o reason. Nagsampanan ng reklamo ang grupong Cagayan de Oro Pet Adoption sa pulisya laban sa sospek na haharap sa kasong paglabag sa RA 10631 o Animal Welfare Act. Nangako naman ang Balingasag Police na di nila palalampasin ang nangyari upang mabigyan ng hustisya ang ginawang pang-aabuso sa alagang aso. Sa Talisay City, Cebu, isang aso rin ang namatay matapos barilin sa barangay Dumlog. Kung kaya't magsasampa ng reklamo ang may-ari ng aso laban sa kanilang kapitbahay na di umano'y responsable sa pamamaril. Nakunan pa ng video ng may-ari ang mahigit isang taong gulang na alagang si Bob na hinihingal at may dugo ang tiyan dahil sa sugat ng pamamaril. Kagat itong dinala sa Talisay City Veterinary pero patay na ito. Ipinasuri ng may-ari ang aso sa City Veterinarian dahil isa ang vet report sa kakailanganin para sa pagsampa ng kaso laban sa salarin. Samantala, hinihintay pa rin ng Talisay City Police Station ang formal na pagsampa ng reklamo ng may-ari ng naturang aso. Ayon sa pamilya, bahagi na ng kanilang pamilya si Bob 
kung kaya't labis ang kanilang kalungkutan sa pagkamatay nito. Nakakuha rin sila ng suporta mula sa mga pet advocate group. Ako si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Kapuso Barangayan on Wheels, patuloy ang pamimigay ng tulong sa mga barangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nito na, na maipadama ang pagmamahal sa ating mga kapuso sa gitna ng pagsubok na ating hinaharap ngayong may pandemya. Sa kabila ng pandemya, kaisa niyo ang GMA Regional TV sa pagbangon. Umarangkada muli ang Kapuso Barangay on Wheels at pinuntahan ng Barangay Kabilukaan sa Kalasyao, Pangasinan. Ito ay para maghatid ng mga food pack na may lamang groceries para sa isandaan at dalawampung residente. Isa sa mga matyagang pumila si Roberto Carion. Mapapansin na paika-ika ito sa paglalakad. Taong 2018 nang siya ay madisgrasya matapos na bangga sa motor ng kuliglig. Tanging ang asawa ni Roberto na isang labandera ang kanyang katuwang para buhay ng walong anak. Kaya ganun na lamang ang kanyang kasiyahan na matanggap ang regalo ng GMA Regional TV. Maraming salamat po sa GMA na taos puso pong tumutulong sa mga katulad ko naming mahirap, wala talagang hanap buhay. Maraming maraming salamat po. Maagang nagtungo ang Kapuso Barangay Team sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Bitbit ng grupo ang mainit na almusal at gift packs para sa mahigit isang daan na residente. Isa sa mga minipisyari si Ronnie Lynn. Upang may taguyod ang apat na mga anak, halos araw-araw itong nangangalakal ng basura kasama ang kanyang asawa. Oo, oh, aga pamulot. May mga scrap, mga plastik. Eh, eh, pakilo. Ngunit ang maghapon na kita sa pangangalakal ang sapat lang umano para sa kanilang pangkain araw-araw. Kaya naman lubos ang pasasalamat nito sa natanggap na regalo mula sa Kapuso Barangayan on Wheels. Salamat, madam. Umangyo salamat sa Jim A. Isang daan at dalawampu ng mga residente ng Barangay Pahina Central, Cebu City na katanggap ng masustansyang gulay, hygiene kits at supplements. Isa na rito ang street vendor na si Dado Antonio, 68 taong gulang. Mag-isa itong nakatira sa maliit na barong-barong. Upang may pambili ng pagkain bawat araw, sinikap niya makabenta ng sigarilyo at mga candy. Thank you, GMA Regional TV. Maliban sa mga regalo, nakatanggap din ang mga beneficiaryo ng personal na mensahe mula sa GMA Regional TV anchors at correspondents. Siniguro din ang Kapuso Barangayan Team na sinunod ang health protocols gaya ng pag-disinfect ng venue, pagkuha ng temperatura ng mga residente at pagsiguro na nakasuot ang mga ito ng face mask at nakasocial distancing. Ang Kapuso Barangayan on Wheels ang paraan ng GMA Regional TV para makapaghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangan at may padama na kasama niyo kami sa pag sa mga pagsubok ngayong pandemya. Sedfrey Cabaluna para sa GMA Regional TV. Mga kapuso, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel na GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga riyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Mga kapuso, 76 na araw na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling mga lokal na balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Weekend News. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.